ഹായ് മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് ഹംസാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാലേ ചെറിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തരുന്ന കോൺഫിഡൻസ് ചെറുതൊന്നുമല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഉണ്ട് ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഒന്നും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അപ്പൊ അത്തരം പോയിന്റുകളിലേക്കാണ് ഞാൻ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ കാണുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീഡിയോ അച്ചു കൊടുക്കുക കൂടാതെ ഈ വീഡിയോ മുഴുവനും കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ വീഡിയോയുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി ചാപ്റ്റർ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ട്രിഗ്നോമീറ്ററിനെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ബാക്കി ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടി ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുക എന്തായാലും നിങ്ങൾ തരും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് എന്താണോ ഫീൽ ചെയ്തത് അത് നിങ്ങൾ കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക കേട്ടോ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കമന്റ്സുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എപ്പോഴും ഊർജം എന്ന് പറയുന്നത് സോ മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കോർഡിനേറ്റ്സ് അഥവാ സൂചക സംഖ്യ ഈ ചാപ്റ്റർ പൊതുവെ ഒരു ആവറേജ് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരു തവണ നല്ല രീതിയിൽ ക്ലാസ്സുകൾ കേട്ടാൽ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്നാൽ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് എ പ്ലസ് ലെവലും വരാറുണ്ട് അത്തരം ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ ലൈവ് ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കാണുക മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം വായിക്കാൻ ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ഡ്രോ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് അതായത് എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരയ്ക്കുക ഞാൻ എക്സ് അക്ഷവും വൈ അക്ഷവും വരച്ചു അതായത് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും വരച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾ മൂന്ന് മാർക്കിനൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കാര്യമാണ് കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ തന്നിട്ട് അത് അടയാളപ്പെടുത്താൻ ചോദിക്കും അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത് സീറോ കോമ സീറോ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ കാണുന്ന ഈ രണ്ടു കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ഈ പോയിന്റ് ആണ് സീറോ കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ നോക്കുക ബി ഫോർ കോമ ഫോർ അതായത് ഫോർ കോമ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ അത് ഇങ്ങോട്ടും മൈനസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ടും ആണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഫോർ പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ എക്സ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ പോയിന്റ് അല്ല കാണാൻ പറഞ്ഞത് എക്സും ഫോർ ആവണം വൈയും ഫോർ ആണ് വൈ ഫോർ ആണെങ്കിൽ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ നോക്കാം എക്സും ഫോർ വൈയും ഫോർ അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിമുട്ടുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കാണുന്നതാണ് സോ ഈ കാണുന്നതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ കോമ ഫോർ വെരി സിമ്പിൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഫോർ കോമ ഫോർ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് നോക്കാം മക്കളെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സി എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്താണ് സി എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ നമുക്കറിയാം ഇത് ഫോർ ആണ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അപ്പൊ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ മക്കളെ അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതാ അത് ഒന്ന് ഞാൻ വൃത്തിയിൽ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം യെസ് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇവിടെ വരെ ഫോർ ആണ് എക്സ് ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ വൈ സീറോ ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ കോമ ഫോർ അതായത് ഇതിന്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് നാലാണ് ഇതിന്റെ നേരെയുള്ള വൈ നാലാണ് അതാണ് ഫോർ കോമ ഫോർ അപ്പൊ എയ്റ്റ് കോമ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റിന്റെ നേരെയുള്ള എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എയ്റ്റും ഈ പോയിന്റ് നേരെയുള്ള വൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് സീറോ അതുകൊണ്ടാണ് എയ്റ്റ് കോമ സീറോ ഒരു കാര്യം കൂടി പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എഴുതി വെച്ചോളൂ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഏത് ബിന്ദു എടുത്താലും അവിടെ വൈ സീറോ ആയിരിക്കും എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി എക്സ് ആക്സിസ് എക്സ് അക്ഷത്തിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും വൈ സീറോ എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി വൈ ആക്സിസ് വൈ ആക്സിൽ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും അവിടെ എക്സ് സീറോ ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ പോയിന്റ് എടുക്കാം ഓക്കെ വൺ സീറോ വൺ ടു
അത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കാം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാന്ന് പഠിക്കാം ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾ ചാപ്റ്റർ പകുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഈ ഒരു ഐഡിയ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഒരു പണിയുള്ള മക്കളെ മലയാളിക്കാർക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പണിയുമില്ല ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ തന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ള രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡുള്ള കോർണറുകൾ തരും അതായത് കോർഡിനേറ്റ്സ് തരും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റും കണ്ടെത്താനായിരിക്കും ഒരു പണിയുമില്ല എഴുതി വെച്ചോളൂ മക്കളെ മലയാളം മീഡിയ കുട്ടികളും ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയ കുട്ടികളും പക്ക മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ കുത്തന വരക്കുന്ന സമയത്ത് എക്സ് മാറൂല അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആണ് കുത്തന വരക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാറൂല എക്സ് മാറില്ല നേരെ വരക്കുമ്പോൾ വൈ മാറില്ല എഴുതി വെച്ചോളൂ എവിടെയാണെങ്കിലും കേട്ടോ ഇപ്പൊ നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു കുത്തന വരക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാറില്ല ഞാൻ കുത്തന വരച്ചു അവിടെ എക്സ് എത്ര ആണ് വൺ ആണ് നേരെ വരച്ചു ഇനി അടുത്ത നേരെ നേരെ വരച്ചു വൈ എത്ര ആണ് മൈനസ് ടു ആണ് അതാണ് ഇന്റെ ആൻസർ ഇവിടെ കുത്തന വരക്കാണെങ്കിൽ എക്സ് എത്ര മൈനസ് ത്രീ എക്സ് എത്ര ആണ് മൈനസ് ത്രീ നേരെ വരക്കുമ്പോൾ വൈ ടു ആൻസർ ആയി മൂന്ന് നാല് പോയിന്റ് പഠിച്ചു ഇനി മക്കളെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇനി ഡിസ്റ്റൻസസ് അഥവാ അകലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക് കൂടി ഞാൻ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അത്ര ഉള്ളൂ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഏത് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് എന്താക്കാൻ പറ്റും ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും കൂടി ഞാൻ ഇവിടെ പറയാണ് മക്കളെ അടുത്തൊരു ടോപ്പിക് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറ ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്തായിരിക്കും വെരി സിമ്പിൾ ആണ് കുത്തന വരക്കുമ്പോൾ എക്സ് മാറൂല സെവൻ നേരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അടുത്ത നേരെയാണ് നേരെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വൈ മാറൂല വൺ ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ കുത്തന വരയ്ക്കുമ്പോൾ എക്സ് നേരെ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഫുൾ മാർക്ക് സിമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ മക്കളെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മക്കളെ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നാല് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചു തരാം നാല് ഇക്വേഷൻ യെസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് തിരിച്ചു ചെയ്തോട്ടോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഇതുകൂടി പഠിച്ചാൽ ചാപ്റ്റർ ഫുൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സംശയം ഉണ്ടോ സാർ ഇത് എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാന്നത് മക്കളെ ഇനി നിങ്ങൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും അറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചാൽ എല്ലാ ഉത്തരവും കിട്ടും കേട്ടോ എല്ലാ ചോദ്യത്തിലും അകലം കാണാൻ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലും മതി പക്ഷെ ഇത് എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് എല്ലാ ഇക്വേഷനിലും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയോ വൈ കോർഡിനേറ്റ് രണ്ടും സെയിം ആകുമ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ത്രീ കോമാ ഫോറും വൺ കോമാ ഫോറും ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൈ രണ്ടും സെയിം ആ അപ്പൊ അതിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ മൂന്ന് മൈനസ് ഒന്ന് ദാറ്റ് ഈസ് ടു ആണ് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ വൺ മൈനസ് ത്രീയും ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പമില്ല വൺ മൈനസ് ത്രീ ചെയ്താൽ എന്താ കിട്ടാ മൈനസ് ടു ആ കിട്ടാം നമുക്കറിയാം ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പൊ മോഡലസ് ഇട്ടാൽ പ്ലസ് ടു ആയി ഓക്കെ അത്ര ഉള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിലോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ വൺ കോമാ സെവനും യെസ് വൺ കോമാ നയനും ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് സെയിം എക്സ് സെയിം ആണെങ്കിൽ വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ അതായത് ഒമ്പത് മൈനസ് ഏഴ് രണ്ട് അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്നാൽ ഈ ചോദ്യം നോക്കൂ മക്കളെ ഇപ്പൊ വൺ കോമാ ഫോറും ഫോർ കോമാ എയ്റ്റും ഈ ഒരു ചോദ്യം നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എക്സും സെയിം അല്ല വൈയും സെയിം അല്ല ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ സമയങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ആൻസർ റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആൻസർ ആയി ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് റൂട്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ദാറ്റ് ഈസ് ഗോൾഡ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ആൻസർ മനസ്സിലായാലോ ഇനി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം സാർ ഈ ചോദ്യം എവിടെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പണിയില്ല മക്കളെ ഈ ചോദ്യം എവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇതാ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ആ ചോദ്യത്തിലാ ഒരു പോയിന്റ് സീറോ
അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹോംവർക്ക് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരം കണ്ടാൽ പറയാണ് ഇതിന്റെ ഡയഗണലിന്റെ നീളം എത്ര എ സിയുടെ നീളം എത്ര എന്ന് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യണം ഈ കമന്റിന്റെ കൂടെ ഈ ചാപ്റ്റർ മുഴുവൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇത്ര ഉള്ളു ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സിനോട് വരാൻ പറയുക അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമന്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ഇറ്റ്സ് മീ ഷാഹിദ് റംസാൻ പ്രസാദ് ലാണി കേട്ടോ എന്റെ പേര് ഷാഹിദ് റംസാൻ എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് നോട്ട്സുകളൊക്കെ കിട്ടാൻ നമ്മുടെ സൈലത്തിന്റെ അസ്ത്ര ഇത് ശക്തി ബാച്ച് ഉണ്ട് അതിന്റെ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിന്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് പോയി ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേ